മലയാളീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു കറിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രസമാണ് രസം നമ്മൾക്ക് എത്ര രസകരമായി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തക്കാളി പുളി വേപ്പില മല്ലിയല കായം വറ്റലമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി കടുക് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ചെട്ടി വെച്ചു കടു വറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം കായം വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് കട്ട കായമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ കായപ്പൊടി ഇടും ഞാനിവിടെ കട്ടക്കായമാണ് കായപ്പൊടി വേണേലും ഇടാം അപ്പോൾ കട്ടക്കായമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ് പക്ഷെ കട്ടക്കായ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രസത്തിന് രുചി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ എണ്ണ മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ടക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കായ ഇടുകയാണ് കായ നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കായ മൂക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ നിറത്തിന് വ്യത്യാസം വരും കായം അപ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ മൂത്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കായമില്ലാത്തവർ കട്ടക്കായം ഇല്ലാത്തവർ കായപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി അത് അവസാനം ഇട്ടാൽ മതി ആദ്യം കായപ്പൊടി ഇടരുത് കായപ്പൊടി അവസാനം ഇതിപ്പോൾ കട്ടക്കായം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം കായം മൂപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കായം നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കായം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കായം മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം ഒരു സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ടു കടുക് നല്ലപോലെ മൂത്ത് അപ്പം കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി ഇട്ടു ചുമന്നുള്ളി നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ചുമന്നുള്ളി മൂക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വറ്റലമുളക് നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു നാല് വറ്റലമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു വറ്റലമുളക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂക്കണം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കറിവേപ്പില മൂത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഈ കടുക് വറുത്തതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരണം വഴണ്ട് നല്ലപോലെ മൂക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനത് മൂക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ ഇത് മൂക്കണം മൂത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ചവയ്ക്കും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു പച്ച ചവയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മുറുക്ക മൂത്ത് വരണം അത് നല്ലപോലെ നിറ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒരു വെളുത്ത നിറമായിരുന്നു അതിപ്പം കാണാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു നിറ വ്യത്യാസം വന്നു ഇതാണ് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂക്കുന്ന കണക്കിതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ ഇടാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എരിവ് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് സ്പൂണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് എടുത്താൽ മതി എരിവുണ്ടാവും എരിവ് വേണ്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് കൂടുതലിടാം കുരുമുളക് ഇട്ടു കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 
മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂണിനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഞാൻ എടുത്ത അളവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പൂണ് നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് സിമ്മിലിടാം കാരണം ഇത് മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കൊടുത്ത് തീ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മോള് മല്ലിപ്പൊടി നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതലിടണം മുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഞാനൊരു ഒന്ന് ഒന്നര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുത്തുന്ന മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാർ മൊത്തം പെട്ടെന്നറിയും രസം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് മസാലയുടെ മൂപ്പ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നറിയാൻ പറ്റും അപ്പം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ഞാൻ ചേർത്തു ഇനിയും ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊരു സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂണ് ഒന്നര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു അതും മൂപ്പിക്കണം ഇത് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന കായ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കായപ്പൊടി ഇടുന്നവർ ഇതിനകത്ത് കായപ്പൊടി ഇപ്പോഴേ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കരുത് ഇത് കാ കട്ടക്കായം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വൈകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കായ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു പൊടിയും കൂടി ഉണ്ട് ജീരകപ്പൊടി ഇത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പൊടികളായിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പൊടിവകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് രസം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുരുമുളകും ജീരകവും അരച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടുന്നത് ആർക്കും ഇപ്പം ഇതിനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പൊടികളായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ജീരകവും കൂടെ അരച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാം ഇത് മൂക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൂക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഞാൻ തക്കാളിനെ നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ഞാൻ വലിയൊരു തക്കാളിയും ചെറിയൊരു തക്കാളിയുമാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജീരകത്തിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും മുളക് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ മണം വരുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഇനി തക്കാളി ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ചിലർ ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ഇടും ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ഇട്ടാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടി വകകൾ പെട്ടെന്ന് മൂക്കില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ പൊടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും പൊടി കിടക്കുന്ന മറക്കരുത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി കയറി പിടിക്കും കരിയും അപ്പം ഈ പൊടിയെല്ലാം മൂത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുകയാണ് തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വരണം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ലപോലെ വഴണം അപ്പം ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ടു തക്കാളി ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇത് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാനിത് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആവി കൊണ്ടിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് 
വഴണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രസത്തിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പിഴിയാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പമുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെല്ലിക്കയുടെ അത്ര വലിപ്പേ ഉള്ളു ഈ പുളിക്ക് അത്ര അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പുളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളി ആയിപ്പോൾ അതിനാണ് ഇത്രയും പുളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പുളി പെട്ടെന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ല ചൂട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ പുളിയിലെ സത്ത് മൊത്തം നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുഴി നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനകത്തിലെ സത്ത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം തക്കാളി കുറച്ച് മതി പുളി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർ തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തക്കാളി എടുക്കുക പിന്നെ പുളിയും അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുളി കുറച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തക്കാളി കൂടുതലായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളി വെള്ളം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിരത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പുളി നല്ലപോലെ രണ്ടും മൂന്ന് തവണ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം രസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പുളിവെള്ളമാണല്ലോ കൂടുതലും ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനൊരു വരണ്ട ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാണ് തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഉടഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടല്ല എങ്കിലും ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പൊടിവുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി മൂത്തിരിക്കുക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടത് തക്കാളി വരണ്ടു നമുക്ക് തീ ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രസമാണിത് കുറച്ചുകൂടി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രസത്തിന് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടാമത് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിനങ്ങനെ നമുക്ക് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇനിയും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് നമുക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞെടുക്കാം രസം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ രസം നല്ല രസത്തിൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് രസം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റുവാണ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് രസത്തിൻ്റെ നല്ല മണം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില തിളച്ച് വരുന്ന ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇടുമ്പോൾ വേറെ മണമാണ് രസത്തിന് മല്ലിയില ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല മല്ലിയില ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മല്ലിയില ഉള്ളവരത് ഇടുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കട്ടക്കായ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനിയും കട്ടക്കായ ഇടാത്തവരാണെങ്കിൽ രസം മുഴുവൻ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൊത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ രസത്തിൽ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ രസത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ കട്ടക്കായ വായതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് അലിഞ്ഞിറങ്ങി വരണം അരിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ദേ മൊത്തം പോയി ഇതിനകത്തൊന്ന് മൊത്തം ഇതിനകത്ത് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കായ മൊത്തം അലിഞ്ഞ് ചേർന്നു ഇതിന് ഉപ്പ് കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണ് പുളിയുണ്ട് ഉപ്പ് മാത്രം കുറവുള്ളൂ ഇതിപ്പം രസം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമൽ രസമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ കുറച്ച് ശർക്കര എട
या शर्क चेरत को अब चल मधुर भयंष्टी मधुर रसम कह अब या कुछ मधुर वेट शर्क इटकान इतना शर्क कौ यानी शर्क इतनी कटोड़ू अब मधुर तुस चल मधुर ना वे मधुर तुस नर्क शर्क इटे कु अब वेत्र या शर्क क्यों पर कई अलव स्पूणि अलव इन कई नाम ओर टेस्टिटा नामिटेद स्पूण अलव नमक मनस नमुक नोक रसम अड़पत वे नर तिप्चे अ सत्क मरू वे वे पुलिय मसाल टेस्ट वरा वी नरें तिप्पण अटच तिप्पी ना अब रसम रेडी आईटे या नोल तिचु एल रेडी आई या स्टव ऑफ नमुकेर अटच ओके रू मू मिनट कहिजे ई रसम नामे पा अदर अरचे आत् क्यों ना रीती वेटा नामिंग अटच अब रसम तैयार नसतोड़ी रसमी 